हेलो बच्चो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन ग्राम ऑफ एन अनोन हाइड्रोकार्बन अपॉन बर्निंग प्रोड्यूस एटी एट ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइन ग्राम ऑफ वाटर दिस अनोन हाइड्रोकार्बन कंटेन्स ऑप्शन वन है ट्वेंटी ग्राम ऑफ कार्बन एंड फाइव ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ऑप्शन टू है ट्वेंटी फोर ग्राम ऑफ कार्बन एंड वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ऑप्शन थ्री है एटीन ग्राम ऑफ कार्बन एंड सेवन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और ऑप्शन फोर है हमारे पास ट्वेंटी टू ग्राम ऑफ कार्बन एंड थ्री ग्राम ऑफ हाइड्रोजन द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज सपोज हमारे पास अगर हम लोग कोई कार हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो हमारे पास जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है सी एक्स एच वाई अगर रिएक्शन देता है एक्स प्लस वाई बाय फोर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से तो हमारे पास फॉर्मेशन होता है एक्स मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का और वाई बाई टू मोल्स ऑफ वाटर का राइट अगर हम इसको देखें तो हमारे पास एक मोल सी एक्स एच वाई से एक्स मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है राइट या अगर हम लोग बात करें अपने क्वेश्चन की तो हमें बोला ट्वेंटी फाइव ग्राम ऑफ अनोन हाइड्रोकार्बन है यानी ये हमारे पास कितना है ये हमारे पास है ट्वेंटी फाइव ग्राम अगर इसको हम लोग डिवाइड कर दें इसके मोलिकुलर मास से तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये ये हमारे पास इसका आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स राइट अच्छा इसके एक मोल से हमारे पास बन रहे थे एक्स मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इसके ट्वेंटी फाइव ग्राम बाय एम मोल्स से बनेंगे एक्स इंटू ट्वेंटी फाइव ग्राम बाय एम मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड राइट और हमारे क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है अगर हम लोग मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ले तो ये हम लोग बेसिकली इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे राइट तो अगर हम लोग लिखे हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज बेसिकली इक्वल्स टू 88 ग्राम बाय 44 ग्राम पर मोल कितना हो गया ये ये हमारे पास हो गया टू मोल्स राइट जो हमारे पास टू नंबर ऑफ मोल्स आए थे कितना आया था 25 बाय एम इन टू एक्स इसको इक्वेट कर देते टू से तो हमारे पास एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे अगर अब हमें देखना हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर तो देखो मास ऑफ वाटर हमारे पास कितना दिया हुआ है मास ऑफ वाटर हमारे पास दिया हुआ है नाइन ग्राम राइट तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नाइन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर विच इज एटीन ग्राम पर मोल इतना आ जाएगा ये हमारे पास वन बाई टू मोल्स आ जाएगा अच्छा अगर हम लोग बात करें हमारे कंपाउंड की तो एक मोल सी एक्स एच वाई से हमें y बाई टू मोल्स ऑफ वाटर मिलता था राइट तो 25 ग्राम बाय m मोल्स ऑफ सी एक्स एच वाई से हमारे पास कितना मिलेगा हमें मिलेगा y बाय टू इन टू ट्वेंटी ग्राम बाय m मोल्स ऑफ वाटर और इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे किससे हमारे एम वाई बाय टू इज इक्वल टू वन बाई टू से राइट तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा ये हमारे पास इक्वेशन वन हो जाएगा और ये हमारे पास इक्वेशन टू हो जाएगा राइट अब हम डिवाइड कर देते दोनों इक्वेशन को राइट डिवाइडिंग वन बाय टू वील गेट एक्स बाय वाई बाय टू इज इक्वल टू टू वन बाय टू राइट क्या आ जाएगा हमारे पास पास आ जाएगा एक्स टू एक्स बाय वाई इज बेसिकली इक्वल्स टू फोर यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू टू वाई आ जाएगा राइट एक्स इज इक्वल्स टू टू वाई आ जाएगा अब अगर हम लोग फॉर्मूला लिखे तो हमारे पास क्या था सी एक्स एच वाई था ना उसको अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे हम लोग सी टू बाय एच वाई राइट अगर हम लोग मास के टर्म्स में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हमारे पास होगा टू वाई इंटू 
ट्वेल्व ग्राम ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा वाई इन टू वन ग्राम राइट अब हमारे पास बेसिकली क्या होगा वाई से वाई कट जाएगा और आ जाएगा कार्बन इज टू हाइड्रोजन का रेशियो ट्वेंटी फाइव ग्राम इज टू वन ग्राम राइट तो हमारे पास क्वेश्चन में यही पूछा था कि कार्बन और हाइड्रोजन कितना होगा तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन टू ट्वेंटी फोर ग्राम ऑफ कार्बन होगा और वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल थैंक यू ऑल द बेस्ट